Nós o recebemos na condição de profeta neste lugar. Queremos ouvir a tua palavra por meio da boca do teu filho. Usa ele como um vaso de honra que ele transborde a unção e a vida do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do céu? Aleluia. Bom, pastor Eduardo Reis, né? Dispensa apresentações. É sempre um prazer, uma honra. Esses dias tenho aproveitado disso. Viajo amanhã. E tive a oportunidade de estar aqui com vocês aqui esses dias Todos me receberam muito bem Foi tudo maravilhoso Como diz o pastor Eduardo Reis, leia a mente mesmo Hoje eu saí daqui de manhã E ele falou, vou pagar seu almoço E eu falei assim, e leu minha mente mesmo é, Vejo que tu és profeta, né? <risos> e eu quero agradecer a todos vocês que vieram hoje à noite aqui Para receber uma palavra de Deus Que o Espírito Santo possa me usar para ser boca do Senhor hoje aqui, para destravar algo na vida de vocês, para que vocês possam sair daqui renovado, transbordante, que vocês possam ser a imagem e semelhança de Deus, isso é muito importante, essa igreja ela reflete a imagem do anjo da casa que é o pastor, então tudo que vocês veem aqui, o nível de excelência, o nível de entrega, o, o nível de palavra, de conhecimento, de transformação É porque vem de cima desse altar para vocês É assim que funciona Por isso que nós devemos saber o altar que nós estamos recebendo Porque nós recebemos aquela unção que está vindo Então se o pastor Eduardo tem uma unção de transbordo Vai chegar na sua vida Se o pastor Eduardo tem uma unção da palavra Vai chegar na tua vida Uma unção de revelação vai chegar na tua vida Uma família linda, abençoada, maravilhosa Vai chegar na sua vida Se ele tem três filhos Você que não tem filho Eu quero profetizar Que desse altar desce uma unção De herdeiro sobre a tua casa Sobre a tua vida Porque o que tem nesse altar, chega sobre você, amém? E falando sobre isso, nós imaginamos sempre imagem e semelhança, olha que coisa interessante, o que é imagem e semelhança? Quando Jesus pede para Pedro pescar um peixe, ele pesca o peixe, tira da boca do peixe uma moeda, olha para a pessoa e diga assim, Pedro, vamos lá, vamos, vamos participar, o culto, ele só é um culto quando nós entregamos, quando uma pessoa sai da igreja e diz assim, eu não gostei do culto, eu fico imaginando para onde ela foi. Porque o culto não é de Deus para ela, é dela para Deus. Então se o culto não foi bom, é porque ela não entregou para Deus. É ela que está sentada e fala, eu vim cultuar, eu vim entregar o meu melhor. Eu não vim receber de Deus, eu vim entregar o melhor. Eu vim tocar na orla de Jesus, eu vim sentir o cheiro dEle. Eu vim sentir o que Ele tem para fazer sobre a minha vida. Então eu entrego o melhor, só quem vem entregar o melhor, dá uma glória para Deus. Nessa mesma sintonia, diga para a pessoa que está do seu lado assim, Pedro, pescou um peixe, tinha uma moeda. Na moeda... Tinha a imagem de César Porque tudo que é importante Tudo que tem valor Tudo que fica marcado Colocamos a nossa imagem Quando geramos um filho O pai e a mãe Ficam brigando Para dizer É a minha imagem É a minha cara Você É tão precioso mas é tão precioso Que Deus quando te fez Ele colocou a imagem e semelhança dele em você A imagem e semelhança de Deus está em você O valor é único O valor é único É acima da média Eu quero ministrar hoje aqui para vocês Uma mensagem que diz Algo novo de novo Diga assim, algo novo, de novo. Então vamos para o texto, Lucas 24, 13. Hoje de manhã eu falei sobre Lucas aqui, foi uma palavra mais para líderes, mais voltada para pessoas que estão cuidando de pessoas, para entender esse drive. Vocês que não puderam estar aqui, que vocês possam entrar lá, no Instagram, no YouTube, procura lá. 
Aquilo que nós temos trabalho, aquilo tem valor. O que não tem trabalho, não tem valor. O que não tem preço, não tem valor. Ah, eu faço as coisas de graça, não tem valor. O que tem valor é o que tem preço. O que tem trabalho, tem valor. Nós precisamos aprender isso. Tem valor as coisas quando nós nos dedicamos. Eu estava sentado naquela caixa de som ali, olhando todo esse movimento. O pastor falando assim para mim, assim, eu estou feliz com o que Deus está fazendo. E eu fiquei pensando naquilo, porque eu amo estar em lugares que estão em construções. Amo estar em lugares onde Deus está rompendo e fazendo algo novo. Essa mensagem que eu vou ministrar para vocês, Deus me deu ali agora. Algo novo de novo. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de estar também em um culto com um pastor chamado Gilmar Santos. Alguns de vocês podem não conhecer, mas é um grande homem de Deus, muito usado. E a igreja encheu dessa forma. Pessoas pelo corredor, sabe, pessoas do lado de fora. E eu falei assim para o pastor Gilmar, falei assim, pastor Gilmar, como que é esse sentimento? E ele falou assim para mim, assim... Meu filho, ele tem uma voz rouca, bem grossa, falou, meu filho, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim a minha vida. Já cansei de querer uma oportunidade e não ter a oportunidade de ministrar. Mas Deus é fiel para cumprir todas as palavras. Então quem tem promessa de Deus aí, levanta sua mão. Quem tem promessa de Deus e começa a dizer, Deus é fiel para cumprir. Começa a dizer, Deus é fiel para cumprir. Todas as promessas, todas as promessas que vieram sobre a minha vida. Eu quero profetizar neste momento. Você que tem uma palavra de Deus. Você que tem uma mensagem do Senhor para transformar a tua vida. Seja em qual área que for. Hoje vai romper. Hoje vai romper. A partir de amanhã você vai viver algo novo de novo. A partir de amanhã tem algo extraordinário. A partir de amanhã tem algo surpreendente para você. Amém? Vamos ler o texto. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Diga assim, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. A 60 estádios de Jerusalém. Escute, esse texto é um texto muito chave para para que nossa vida venha mudar, completamente, porque o texto ele começa dizendo, naquele mesmo dia, que dia é esse? Que dia é esse? Naquele mesmo dia, que dia é esse? O texto começa falando sobre a ressurreição de Cristo, Jesus ressuscita, e quando Jesus ressuscita, Maria Madalena, Maria e Salomé decidem ir ao encontro da gruta onde Jesus tinha sido, o sepulcro que ele tinha sido enterrado. E quando ela chega até aquele lugar, o dia iniciou assim. Quando ela chega até aquele lugar, a mensagem que elas estavam conversando, o assunto que elas estavam dizendo é, como nós iremos remover esta pedra? Como nós iremos tirar a pedra? E quando elas chegam lá, a pedra havia sido removida de dentro para fora. Existem algumas pedras que nós devemos aprender. Existem sobre a pedra de Davi, que derruba gigante. Onde ele escolhe cinco pedras, coloca no seu alforje, porque ele não ia só lutar com Golias, ele ia lutar também com os irmãos de Golias. Então ele estava preparado para isso, ele estava sempre preparado para algo que poderia acontecer na vida dele, algo surpreendente na vida dele. Mas eu quero dizer para vocês que existem duas pedras na nossa vida que nós devemos entender como elas funcionam. Diga assim, pastor, quais são essas pedras? Existe uma pedra que está... No livro de João, no capítulo 11, quando Jesus ele chega diante da aldeia de Marta e Maria, e Lázaro está morto. Quem conhece essa palavra? Dá um amém? amém. Ah, 
ele chega lá, e quando ele chega lá, ele olha para Marta, e ele diz assim, Marta, aonde está Lázaro? E, Lázaro, e ela diz assim, Lázaro está lá na gruta, está morto já, já está enterrado, então ele fala, me leva até lá, quando ele chega diante da situação, ele olha para a situação, e ele diz assim, tire a pedra, eu quero dizer para você agora, nesse momento, que existem situações na sua vida, que são vocês que tem que tirar, são pedras que vocês têm condições de tirar de dentro de vocês, tem situações que nós estamos orando quando é para agir, e tem hora que nós estamos, estamos agindo na hora de precisar orar, e quais são as diferenças? A diferença é que a pedra que Jesus removeu na gruta, quando Maria Madalena chegou, ela foi removida de dentro para fora. Mas a pedra de Marta tinha que ser removida de fora para dentro. Ela tinha que ter sido tirada de fora. Era um sentimento que estava sobre Marta. Quando Jesus vira para Marta e fala assim, remova a pedra, Marta responde para Jesus assim, já cheira mal. Ela está dizendo, eu não suporto. Eu não consigo suportar o erro do outro. Eu não consigo suportar a limitação do outro. Eu não consigo suportar a, a condição dele nesse momento. Eu não consigo suportar por que ele não atende o que eu peço. Eu não consigo suportar o porquê que meu casamento está assim. Eu não consigo suportar por que meu ministério está assim. Quando nós não suportamos as coisas externas, são pedras que nós temos que retirar. Jesus olha para Marta e ele diz assim essa pedra é você que tem que remover, tem muitas pessoas que estão passando horas e horas orando, pedindo para Deus remover situações da vida, que não vai conseguir remover, porque depende de uma ação sua, diga assim, depende de uma ação, a minha ação vai remover as pedras, eu preciso mudar essa ação, Marta, ela tinha dificuldade de remover uma pedra, porque o irmão dela cheirava mal, então é como se ela dissesse para Jesus, eu não suporto o cheiro dele, e Jesus está dizendo, eu suporto, eu suporto as limitações, eu suporto as dificuldades, eu suporto a falha dele, eu suporto o quanto ele não pode andar do jeito que você quer, eu suporto o quanto que ele pode ir, hoje vocês estão aqui porque Jesus olhou para cada um de vocês e disse, eu suporto os teus erros, eu suporto a limitação que está dentro de você, eu suporto a tua forma de pensar, eu suporto a tua forma de agir, e hoje eu marco um encontro para mostrar para vocês, que eu removo todas as situações que estão sobre a vida de vocês, Amém? Jesus remove essa pedra. A pedra de Maria Madalena, Jesus removeu de dentro para fora. Essa pedra é uma pedra que só Jesus remove. E qual que é essa pedra que só Jesus remove? É a pedra da ansiedade. É a pedra da depressão. É a pedra do vazio é a pedra do engano dentro de você, é a pedra quando você não se sente capaz de fazer as coisas, é a pedra quando você não se sente na posição que Jesus te escolheu para colocar você, e você fica de mimimi dizendo, eu não estou pronto, eu não posso ir, eu não tenho coragem, essa pedra quem remove é Jesus, Ele que tira essa pedra para te encorajar, Ele que tira essa pedra para te dar capacidade e potencial para você chegar no ponto que Ele quer para encontrar com você, quem está entendendo diga amém, diga assim, eu vou remover, a partir de hoje, as pedras que estão me limitando a chegar até meus irmãos. E vou deixar Jesus trabalhar dentro de mim, em todas as minhas limitações. Porque eu quero sair daqui como um homem melhor, como uma mulher melhor, servindo ao Senhor, sem dores sem um sentimento de fraqueza, porque o Senhor, está sobre a minha vida, bate palma para o Senhor. Presta atenção, que isso aqui vai, isso aqui vai pegar fogo até o final gente, só para vocês entenderem, esse é o primeiro começo do dia, 
O começo do dia está começando com algo extraordinário. Diga assim, o começo do dia aconteceu com algo novo. Não é todo dia que ressuscita alguém. Então Maria Madalena chega e aconteceu algo novo. Quando chega algo novo, ela vê que aquelas preocupações dela, o sofrimento dela, as dores dela, são passadas para trás. Porque alguns estudos já dizem que aquilo que você pensa que vai acontecer, que você sofre porque é aquilo que você acha que vai acontecer, 90% daquilo nunca vai nem acontecer. São castelos que criamos em nossa mente que fazem a gente parar. Quantos castelos nós criamos diariamente com medos que faz a gente parar? É por isso que a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Foquem aqui, prestem atenção, diga assim, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu não vou mais viver na ansiedade. Eu não posso viver na ansiedade. A ansiedade faz com que eu pense em coisas que nem vão acontecer. E isso faz você travar, isso faz você parar. Como as mulheres chegaram no sepulcro e viram a pedra removida, elas imaginavam que a pedra ia estar fechada e já estava aberta. E quando está aberta, Jesus prepara algo especial. Ele olha para Maria Madalena, aquela que ninguém deu voz, aquela que ninguém escutou, aquela que ninguém falou com ela, e vira para ela e fala assim, Madalena, eu tenho uma mensagem para você. Ela deve ter olhado naquele momento e dito assim, eu... Não sou capaz. Durante todos esses anos do seu ministério, ninguém falou comigo. Depois que o Senhor expulsou os demônios que estavam sobre a minha vida, eu passei a ser rotulada com uma mulher que tinha demônios. Eu andei com o Senhor, caminhei com o Senhor, mas em nenhum momento alguém me escutou. Então, Jesus falou, você vai carregar uma mensagem que só você vai ter, eu quero dizer para todos vocês que estão aqui hoje, o Senhor vai entregar algo sobre a tua vida, que só você vai ter, Ele está preparando algo para entregar para cada um de vocês, que só vocês vão ter, é o único, é exclusivo, levanta sua mão para receber isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa a dizer assim, Senhor, me entrega algo, único, que ninguém tem, algo só para mim, uma mensagem única, um ministério único, uma empresa única, uma condição única para me ajudar os meus irmãos, em nome de Jesus, ei, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, ele entrega uma mensagem para Madalena assim, avisa os discípulos, que eu voltei, não, mas o senhor não vai falar com Pedro? não, Avisa os discípulos que eu vou... Não, mas o senhor não vai falar com o João? O apóstolo do amor? Não, essa mensagem é sua. Não, mas o senhor não vai falar com o Tiago, que esteve com o senhor todos os momentos? Não, essa mensagem é sua. Essa mensagem é sua. Tem algo guardado para você que não tem para ninguém. Ela andava no meio de todos os discípulos. E você pode estar no meio de muita gente. Achando que nada vai acontecer na tua vida. Achando que só acontece na vida de A, de B. Que tem aqueles escolhidinhos. Que tem os que estão mais próximos. E Jesus está olhando e está falando. Eu tenho algo só para você. Eu tenho algo único só para você. Raquel, casa-se com Jacó. Mas o sonho, o sonho de Jacó sempre foi casar com Raquel. E Deus fez com que ele casasse primeiro com Lia. Para depois casar com Raquel. Porque Raquel era a mulher do amor dele. Diga assim, a Raquel é a mulher do amor. É a mulher do desejo. É a mulher das vontades. E Lia era a mulher do propósito. De Lia nasce Judá. E de Raquel nasce Benjamim. A união de Judá com Benjamim forma o leão da tribo de Judá. Porque o propósito sempre vem primeiro, depois dos teus desejos. Primeiro nasce Judá. Porque primeiro nasce o propósito de Deus sobre a tua vida. O terceiro filho de Lia com, ja Raquel, de Lia com Jacó é importante, porque você chega aqui, aí você vê esse louvor lindo aqui. ó. Aí você vê esse louvor maravilhoso. Terceiro filho de Jacó, chama-se Levi. E quando a mulher se vê grávida, ela diz assim, hoje Deus unirá a noiva 
a um noivo. Diga assim, hoje Deus unirá a noiva a um noivo. Nasce Levi. Levi é a tribo que Deus só fala com ela. No Antigo Testamento todinho, Deus só tinha aliança com os levitas. Ele só falava com os levitas. Ele só andava com os levitas. Porém, os levitas tinham que estar em consagração o tempo todo. Porque quando ele nasceu, lançou-se uma palavra profética que é... Hoje, eles ligam a noiva a um noivo. Existe o culto, aí vem o louvor. O louvor liga a noiva que é a igreja a um noivo que é Jesus. Para quando vinha a palavra, algo extraordinário acontecer. Porque a conexão é os levitas E é por isso que se cobra tanto dos levitas É por isso que se espera tanto dos levitas Porque os levitas tem, carregam algo Que nenhuma outra tribo carregava Os levitas carregam a presença do Senhor A arca de Deus só carrega sacerdote levita Quando colocaram a arca de Deus em cima de um carro de boi a arca pendeu, estava indo para a cidade de Davi, quando Davi assumiu o reinado no lugar de Saul. Quando a arca de Deus pendeu, o Zai e Aiô tocou na arca para não deixar ela cair. E morreram imediatamente, porque não eram um sacerdote levita. Os levitas, quanto mais eles se consagram, quanto mais eles se separam, quanto mais eles buscam a Deus, mais quando eles abrem a boca, eles ligam a noiva ao noivo. Mais eles ligam a noiva ao noivo. Existe um grande levita na Bíblia chamado Azaf, que escreveu e compôs os salmos. Azaf, quando ele ia para um culto, Azaf era tão separado como regente, que quando ele ministrava, a glória de Deus era tanta Que a glória permanecia dentro da casa por 14 dias Depois que terminava a festa Na inauguração, na reinauguração do templo A glória ficou por 21 dias Imagina, você louvar ao ponto da glória do Senhor ficar por 21 dias De pessoas abrirem aquelas portas e serem impactadas pela glória, sem ninguém, a glória, a nuvem ficou. Quando vocês vêm, vocês louvam, vocês adoram, vocês buscam o Senhor, vocês estão cantando, a glória de Deus está contando, está entrando em vocês, está entrando no teu lar, está entrando na tua casa, está tomando conta dos seus negócios, está tomando conta da tua vida, do teu sonho, dos teus projetos, dos teus planos, dos teus filhos, do teu casamento. A glória do Senhor vai invadindo em todas as áreas, porque o que o Senhor tem é a nuvem de glória que vem para arrebatar. A nuvem de glória do Senhor vem para arrebatar. Quem está entendendo? Amém? Quando nós olhamos isso, nós vemos Raquel, casada com Jacó, tendo um sonho de ter um filho. E ela não consegue gerar esse filho. Então passa-se o tempo. E ela vê Bila tendo filhos. Ela vê Lia tendo filho. Ela vê Zilpa tendo filho. E ela não tem filho. De repente ela gera um filho, diga assim, de repente, Raquel gera um filho. De alguma forma, hoje Deus está falando com vocês que Ele vai gerar algo extraordinário na vida de vocês. A mensagem está tomando um curso para algo que Deus está gerando sobre a vida de vocês. Quando Raquel gera o filho, ela não gera simplesmente um filho, ela gera José. E José foi... Governador, diga assim, José foi diferente dos demais. Deus já entregou para Raquel algo novo. Mas Deus queria fazer algo novo de novo. Então, passa-se o tempo. E quando nasce José, olha o poder da nossa fala. Quando nasce José... Raquel diz assim, hoje o Senhor me deu um varão, eu quero mais um filho. No nascimento de um filho, ela pede mais um filho. No dia que nasce José, ela já profetiza o nascimento do outro. Quando você está vivendo as alegrias da sua casa, quando você está vivendo as alegrias do teu trabalho, você tem profetizado o próximo passo? Você tem que profetizar o próximo passo. 
Quando você profetiza o próximo passo, você já está desenhando o que vai acontecer. Você já está mostrando o que vai acontecer. Porque primeiro nasce aqui, depois nasce na ação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando você pega em Gênesis capítulo 1, Deus fala, façamos o homem e a mulher a sua imagem. Mas quando você vai no capítulo 2, ele diz, e criou o homem, o homem e a mulher. Não foi no capítulo 1, foi no capítulo 2. Mas no primeiro ele já desenhou em sua mente. Ele já desenhou no seu pensamento. Quando você tem um sonho, um projeto, você tem que desenhar ele para você romper. Quando Raquel gera José, ela profetiza o próximo passo. Pastor, mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar que Deus sempre tem algo guardado para você que ninguém tem. Diga assim, Deus tem algo para mim que ninguém tem. Quando Raquel engravida novamente, ela se sente feliz. E ela gera esse bebê. E esse bebê que ela gerou, se chama Benjamim. Esse bebê que ela gerou, que se chamou Benjamim, foi um bebê, diferente de todos os demais. E ele não foi um bebê porque ele se tornou rei. Imagina, Raquel teve um filho que virou governador, e depois ela gerou um outro filho que virou rei. Que ventre é esse, hein? Que ventre é esse? Esse é o ventre que espera o tempo de Deus. Esse é o ventre que espera a hora de Deus. Esse é o ventre que aguarda Deus trabalhar. Esse é o ventre que anda no tempo de Deus. Anda no relógio de Deus. Esse é o ventre que está sempre pronto para trabalhar conforme os planos de Deus. Quando ela gera Benjamim, ela foi a única. Diga assim, ela foi a única que gerou um filho de Israel. Jacó luta com o anjo, o anjo muda o nome de Jacó para Israel. Quando ele muda no vale de Jaboca, o de Jaboque, o nome de Jacó para Israel, ele vem, coabita com Raquel e ela é engravida de Benjamim. Benjamim é o único filho de Israel. Todas as outras mulheres tinham filhos de Jacó, mas Raquel teve um filho de Israel. Tem algo novo de novo guardado para você. Tem algo novo de novo guardado para você. Quem está aqui? Levanta a mão, deixa eu te ver, diga assim, Senhor, eu quero algo novo, de novo, sobre a minha vida, hoje, 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 algo novo, de novo, hoje, 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 não importa como começou o dia, o que importa é como vai terminar esse dia, não importa como seu dia iniciou, o que importa é como ele vai terminar, diga Senhor, eis-me aqui, aleluia, presta atenção, ele entrega algo para Raquel que ele não entregou para todas as outras mulheres, ele tem algo guardado para você que não entregou para ninguém, quando ele pega o caminho de Emaús, ele encontra com dois homens, que começa essa história naquele mesmo dia, no mesmo dia que ele ressuscita, no mesmo dia que ele remove a pedra, no mesmo dia que ele entrega uma mensagem diferente para Madalena, no mesmo dia que ele aparece e manda uma mensagem para os discípulos, e, e, e além de ele mandar uma mensagem para os discípulos, ele manda uma mensagem para Pedro, Jesus ele faz assim, avisa os discípulos que eu voltei, e a Pedro, que eu quero falar com ele. Veja que ele separa Pedro do time. Jesus já tinha escolhido Pedro para assumir isso. Mas ele já havia separado Pedro. A visão de Jesus já era diferente para Pedro dos demais. Ele diz, avisa os discípulos que eu voltei. Mas avisa Pedro que eu quero falar com ele. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu não sei você aí. Todo lugar que você chegar, já vai ter alguém lá na frente. Isso não quer dizer que Deus não tem algo para você. Quando Jesus é convidado para ir no casamento de João, quando ele, em João capítulo 2, as bodas de Canaã, o texto diz assim, Jesus chega na festa e sua mãe já está lá. Por que, que o texto faz questão de mencionar, mencionar que a sua mãe já estava lá? Para mostrar para todos nós 
Porque aonde você chegar, já vai ter alguém que chegou primeiro. E respeite quem chegou primeiro. Respeite quem chegou primeiro. Não tente cortar o caminho, cortar a fila, porque se você fizer isso, você vai estar fora dos princípios de Cristo. Jesus chega numa festa, mas já teve gente que chegou primeiro naquele lugar. Às vezes nós chegamos em alguns lugares e nós queremos ser visto. Nós queremos ser reconhecido. Nós queremos ter honras. Mas já tem gente que chegou primeiro. Aquelas pessoas são mais dignas do que você naquele momento. De receber esse reconhecimento, espera que a tua hora vai chegar A fila vai andar E quando ela andar, chega a tua vez Não se preocupa, porque Deus tem algo novo de novo para você Ele não tem algo só para A, Ele tem algo para todo mundo Ele tem uma coisa preparada para cada um de vocês Ele tem uma coisa nova para cada um de vocês Nesse mesmo dia que acontece tudo isso Jesus decide ir a caminho de Emaús pregar para duas pessoas Diz assim, Jesus foi pregar para duas pessoas Então daí nós podemos observar Que nós não precisamos pregar para a multidão né? Nós devemos pregar para os que estão perto Seus amigos No seu trabalho Na sua casa Porque Jesus, imagina Jesus ele avisa as mulheres assim Avisa os discípulos que eu voltei As mulheres devem ter falado assim E agora Jesus, nós vamos voltar com os cultos nos lares nós vamos voltar pregando nas ruas. Não, mas o Senhor já pregou para a multidão. O Senhor já multiplicou os pães. O Senhor já fez muitas multiplicações. Pois é, mas eu sou o Senhor do recomeço. Eu sou o Senhor do recomeço. O Senhor está recomeçando áreas da sua vida hoje aqui. O Senhor está recomeçando áreas. Eu não estou sentindo, eu não estou escutando você. Eu não estou escutando o teu glória. Eu não estou escutando que você está entendendo a mensagem. Eu estou profetizando que hoje o Senhor está recomeçando áreas da sua vida que estão paradas. Ele está removendo o pedras diárias na sua vida que estão completamente paradas tem áreas que está te travando o Senhor Ele é do recomeço Ele quer fazer algo novo de novo quando ele encontra os dois discípulos, presta atenção aqui, ele encontra os dois discípulos a caminhos de Emaús. a caminhos de Emaús, Emaús quer dizer águas termais, diz assim Emaús quer dizer fonte de águas termais Não, eles, você não pegou isso aqui não Escuta essa revelação Eles estavam em Jerusalém Aonde jorra a fonte de água viva Diz assim, Jerusalém Jorra a fonte de água viva Eles saem de lá Para ir para a fonte de águas termais Quantos de nós já estivemos na presença de Jesus, já bebemos dessa água que jorra água viva, que já bebemos dessa água da revelação de Cristo, já bebemos dessa água nova e saímos da presença dEle. Deus está pegando você agora aí, aonde você está? Você mesmo que já participou da presença de Jesus e por algum momento, por alguma dor, por alguma ferida, por alguma situação em algum ministério, você saiu da presença de Deus. Você sai dessa água viva e começa a ir para fontes termais, porque vai vai regozijar o teu corpo, vai agradar a você, as águas quentes, as águas termais, que vão fazer você relaxar, quantos de nós estamos saindo da água de fonte viva, para ir para a água termal? Eles estão indo para outra fonte, acreditando que vai ser bom para eles, acreditando que aquilo vai ser ótimo, nesse espaço de caminho, que eles estão subindo para Emaús. Jesus chega, quando Jesus chega, Jesus olha para eles e diz assim, para onde vocês estão indo? Não, nós estamos indo para Emmaus, e o que está acontecendo? Jesus começa a conversar com eles, presta atenção no que eu vou falar para vocês, diariamente Jesus está encostando em vocês e começa a conversar com vocês e vocês não sabem que é Jesus, Jesus encosta e começa a conversar E a Bíblia diz que os olhos deles estão vendados ao ponto de não saber quem está ali conversando E por que, que os olhos deles estavam vendados? Jesus começa assim Por que, que vocês estão tristes? 
Sabe quando você está chateado no teu canto? Você está triste? Você se sente sozinha? Você se sente abandonada? As coisas não estão acontecendo? Jesus chega lá através de uma pessoa que às vezes você acha que não é Jesus. Mas ele envia aquele anjo, envia aquela pessoa por Deus com um sentimento, um espírito de Cristo para falar com você. Mas você acha que é apenas uma pessoa qualquer e você não dá a devida atenção. E ele está assim, por que você está triste? Porque ele quer arrancar essa tristeza de você e colocar alegria dentro de você. Derramar o bálsamo de Cristo sobre você. Quando acontece isso, eles começam, diga assim, eles começaram a falar com Cristo. Quem conhece essa passagem? Diga amém. O senhor não sabe o que aconteceu na sexta-feira? E ele não. Mataram o nosso Messias. Crucificar o nosso Messias E nós Diga assim, e nós Imaginávamos Que ele Seria o Salvador Vamos aprender algumas lições dessa conversa Primeiro ponto Todas as vezes que você imagina alguma coisa Você gera uma expectativa Toda vez que você gera expectativa, você vai se frustrar Você não está aqui para gerar expectativa Você está aqui para ser testemunha de Cristo Jesus não chamou eles para ser geradores de expectativa. Falou, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E saia testemunhando por todas as províncias sobre o evangelho que vocês andaram. Mas eles deixaram de lado a testemunha. Deixaram de lado o que estava aprendendo. E começaram a gerar expectativa. Quantos de nós se frustramos? Nossa, eu gerei uma expectativa tão grande nesse trabalho. Nossa, eu gerei uma expectativa tão grande nesse relacionamento. Nossa, eu gerei uma expectativa tão grande nesse ministério. Nossa, eu gerei uma expectativa tão grande com esse meu amigo. Nossa, eu gerei uma expectativa... Todas as vezes que vocês é um gerador de expectativa... Você vai se frustrar, porque tuas expectativas não estão em Cristo. Estão nas situações. E as situações, ela nos engana. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, para vocês começarem a dar um glória. Por que que eles não enxergavam Jesus? Porque Jesus estava do lado deles, e eles estavam assim. O Senhor viu o que aconteceu na sexta-feira? E Jesus disse, não, porque todas as vezes que a tua conversa é do passado, você não enxerga Jesus. Jesus já era domingo, já tinha ressuscitado, já estava vivendo o um novo o presente, o um novo de novo, e eles estavam presos no passado. Não, você não entendeu, senão você ia dar um glória. Você não entendeu, senão você ia dar um pulo dessa cadeira para dar um glória. Dá um pulo dessa cadeira e dá um glória. Pura, glorifica, levanta, dá um glória para Deus. Começa a levantar e dá um glória para Deus, porque o teu passado te prende. Essa pedra que te prende no passado está sendo removida. Presta atenção no que eu vou dizer para você: existem pedras do passado que estão tá te prendendo a não enxergar o novo de novo que Jesus tem para a tua vida. Ei, aquele, aquele relacionamento teu do passado que te machucou, passou, absorva somente as propriedades que vão fazer você avançar, aquela sociedade que você fez que não deu certo, que você está preso nesse passado, falando que o rapaz te roubou, que as coisas não andaram conforme você quis, deixa para trás, tem algo novo de novo te esperando, tem algo novo de novo te esperando, tem algo novo de novo te esperando... Todas as vezes que a tua conversa for presa no passado, você não enxerga o que Jesus tem para você. Todos nós que estamos aqui temos marcas e feridas. Todos nós que estamos aqui hoje, já passamos por frustrações. E já caminhando para o final. Jesus quando escolhe os doze discípulos, diz assim, Jesus, quando escolhe os doze discípulos. Não é à toa. Cada discípulo de Cristo representa uma pessoa que você vai encontrar na tua vida. Então você vai ter amigos perto de você, que é capaz de desembanhar a espada e lutar com você. Você vai ter amigos com você, que tem um amor por você tão grande como o de João, que é capaz de o próprio mesmo se intitular como o apóstolo do amor, e inclinar a cabeça sobre você e dizer, eu te amo. O apóstolo do amor, que se intitulou, foi João. E a única família que Jesus disse que amava é de Marta, Lázaro e Maria. Então João, que vai escrever em seu livro sobre Marta, Lázaro e Maria, ele tem tantos ciúmes de Jesus, que ele começa o texto assim. 
havia um certo Lázaro. Havia um certo Lázaro. Porque quem é o apóstolo do amor sou eu. Presta atenção. Vai existir um Tomé na tua vida. Para aquilo que você falar, ele tem que ver para crer. Eu só acredito se você ouvir. Não, eu ando com você. Eu estou junto com você. Mas eu preciso ver para crer. Vai existir um Judas na tua vida também. Que vai te trair. Para que você possa romper para o teu propósito. Vai ter um Judas na tua vida que vai te trair para você romper para o teu propósito. Porque se você tiver só pessoas que batem nas tuas costas e te regozijam e te agradam, você não sai do lugar. Tem que haver um Judas para que o propósito de Deus se cumpra na vida de vocês. Porque Deus quer fazer algo novo de novo. Ah, pastor, mas eu estou chateado com o que fulano está fazendo. Bate no peito assim, olha para o irmão e fala assim, meu irmão, a partir de hoje, dá um glória que eu vou beber uma água. Fala assim, a partir de hoje, muito cuidado. Porque em mim, eu coloquei uma placa, bem grande, sob nova direção. Eu não moro mais aqui. Cristo vive aqui. Cristo vive em mim. Cristo está em mim. Muito cuidado com o que você vai falar. Ao meu respeito. Porque quem vai abrir essa porta agora, não sou mais eu. E se Cristo vive em vocês, a partir de hoje... Vocês não vão ficar mais chateadinhos com o que estão fazendo. Vocês estão sendo revestidos do poder de Cristo. Vocês estão sendo revestidos do poder de Cristo. Porque Cristo diz assim, eu passei por todas as provações. Vocês também vão vencer. Eu venci, vocês vão vencer. Só quem é vencedor, levanta a mão. Só quem é vencedor, pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Levanta a mão e começa a dizer, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou viver o algo novo de Deus. Eu vou viver o algo novo de novo de Deus, Deus está preparando agora, Deus está preparando agora, começa a falar com Deus começa a falar com Deus agora deixa Ele te mandar, deixa Ele te encher louva, louva, louva o Senhor começa a louvar o Senhor, deixa Ele te encher deixa Ele te encher tem algo novo de novo, tem algo novo de Deus isso Adore, adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore, adore ao Senhor Fazendo todo o medo desaparecer Nascendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver Coração a de novo, fazendo todo medo Eu não estou escutando a sua voz, eu não estou escutando a sua voz. Deixa eu escutar a sua voz, deixa ela chegar até o trono. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, derrama, meu Pai, uma unção sobrenatural a todos que estão neste lugar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo algo novo de novo. A partir de hoje vocês vão passar a viver algo novo. A partir de hoje as pedras que estavam te travando. Vocês vão remover as de fora. E as de dentro Jesus vai remover. A partir de hoje o passado ficou. A partir de hoje você vai esquecer aquilo que te feriu. Aquilo que te magoou. Aquilo que te chateou. Porque aquilo está te fazendo vencer. Está te colocando em lugares extraordinários. Está te colocando em lugares únicos. Para você chegar e romper Às vezes você não sabe o que está acontecendo Às vezes você não entende o que está acontecendo E Jesus está dizendo Eu te coloquei na minha faculdade Eu te coloquei na minha faculdade Para você viver algo sobrenatural Para você viver algo único Para você viver algo extraordinário A tua história vai impactar Centenas de pessoas A tua história vai impactar Milhares de pessoas A tua história vai mudar a vida de pessoas O teu sofrimento hoje É a alegria amanhã, o teu sofrimento hoje é a alegria amanhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, 
é algo novo, é algo novo, é algo novo. Começa a glorificar, bata a palma para o Senhor em nome de Jesus.